大家好，我是海娟，欢迎您的到来。今天海娟用最简单的方法做了一锅好吃的大油条，学会了家里的老人再也不用出去排队买了。刚出锅，表面是酥酥脆脆的，看一下，过一会儿柔软又好吃，凉了是柔软的，一点也不会硬。排重放入三百克清水，打入一颗鸡蛋，大约六十克左右。加入三克的白糖，充分的搅打均匀。搅匀后，接下来咱们准备面粉的部分。大盘中倒入五百克的普通面粉，加入脆皮油条粉五克，小苏打两克，无氯泡打粉两克，搅拌均匀。用刚刚混合好的鸡蛋液来和面，边倒边搅拌。搅拌至这种大面絮状，加入二十克玉米油，从旁边把面叠加在一起。从面盘的边缘处，我们向里边叠加揉面。面团刚开始揉不光滑，没有关系。简单肉成团，盖上盖子，醒上十分钟。十多分钟以后，我们再来进行揉面。同样的手法，折叠揉面，反复叠加，从边缘向中间来回叠加。看到这个面团有筋性了，压不出去了，然后给它卷制起来。接下来，我们准备一个保鲜袋，抹一点点油。揣好的面团放上来，整理一下，把忌口封严封紧，放在冰箱里冷藏保存一晚上。早晨起来，把昨天晚上冷藏的面团拿回到室温处，醒上一会儿。面团回温二十分钟以后，我们案板上撒一些干粉，忌口朝下取出面团。整理一下，面团的表面也淋一些干粉防粘，用手压一压，让它边缘处更规整。然后用擀面杖擀成长方形的大面片擀成这样长方形的薄片厚度大约在零点三到零点四厘米左右。擀好以后，沿着中间的部分，我们给它切成一刀，给它从中间一分为二。切制的时候，刀上要撒一些干粉防粘，分成均等的两个长方形片状。然后给它切成三厘米的宽条，注意啊，这个面条切的不要太宽。另一块面片也同样切成三厘米的宽条，这样制作的小油条操作起来更加的方便。接下来我们准备一根筷子，沾一点清水，结上一根面条，在中间打上一根水线。注意哦，这个水不要溅到其他地方，一定要在面条的中央部位，不要太多，但是水不能太少。如果水太少了，炸制的过程中容易分开两个面条。然后相邻的两个面条放在一起对叠，两边尽量对齐一些。这样炸出的油条形状更好看。叠加好的两个面条，在打水线的部位，用一只该筷子压下去，让两个面片粘合在一起。制作好的油条生坯，我们放在一边。接下来，把剩下切好的一部分面片，同样的手法打水线。然后两两对叠在一起
，油条的生坯就全部制作完成了，开始下锅炸。起锅放油，油温达到七八成热，放入一小块面团面团在三四秒钟飘起，证明油温已经可以了。取过油条生坯，轻轻拉住两边，抻拉一下，放入锅中。看到油条飘起，立马用筷子给它酥一下形，然后翻面随着油温度的升高，这个油条会越鼓越大。全程我们中大火炸制，千万不要太小的火，防止把油条炸硬。大约炸制一分钟左右，看到油条表面全变成这样的金黄色，就可以控油出锅了。喜欢吃火大的，可以再多炸一会儿。因为我用的是玉米油炸的，所以说颜色比较浅。平时我们家里有什么油的就放什么油，如果是糊焖油，颜色会更好看。最后两根油条炸好出锅，这样制作的小油条您学会了吗？整个手法简单，步骤简单。掰开里面我们看一下，里面个个都是大空心蓬松又暄软。关键是做法超级的简单。家家厨房都有的食材，我们也能做出好吃又健康的大油条。喜欢的家人们，别忘了给海娟点个关注哟！我们下个视频见。